Cari ascoltatori, saluto calorosamente tutti nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto. Sono stato particolarmente felice di sentire che alcuni hanno sperimentato la loro guarigione e la liberazione durante le ultime settimane mentre pregavo per i malati. Con Dio tutto è possibile. Di Gesù Cristo viene detto Egli guariva tutti quelli che venivano a Lui. Secondo la parola di Dio, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Viviamo in un mondo in cui c'è molta miseria, difficoltà e malattie, ma possiamo rivolgerci con fiducia nella fede al Dio vivente che può fare ogni cosa bene. Riceviamo delle lettere che dicono che i medici hanno fatto del loro meglio e non sono stati in grado di fornire un rimedio. Molti si trovano in una situazione simile a quella della donna che aveva speso tutti i suoi beni per trovare una cura. Ma poi toccò il lembo della veste di Gesù Cristo e fu guarita sul posto. La cosa importante è che attraverso la predicazione la fede può essere all'opera nei nostri cuori e noi prendiamo Dio secondo la sua parola e rendiamo grazie per la guarigione. I temi biblici che abbiamo trattato nei programmi passati sono diventati una grande benedizione per molti. Sempre più persone acquistano fiducia e si rendono conto che noi non rappresentiamo un credo o un'opinione cristiana, ma insegniamo la parola di Dio come è scritta. E nel mio cuore, che attraverso la proclamazione del messaggio del tempo della fine, le verità bibliche siano poste nuovamente sul candelabro e la Chiesa di Gesù Cristo sia edificata sul santissimo fondamento della fede. Il nostro tema di oggi è Gesù Cristo, la pietra d'inciampo. Fino ad oggi Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, è stato una pietra d'inciampo per molti. Anche per coloro che parlano di Lui come pietra angolare. Le persone hanno completato il loro edificio spirituale e la pietra angolare giace in giro senza che ne facciano alcun uso. Nessuno sembra sapere quale sia il suo posto. La principale controversia nella storia della Chiesa ha riguardato Gesù Cristo. Nella misura in cui le persone si sono allontanate dalla guida dello Spirito Santo e hanno cercato di scandagliare le cose spirituali con la loro mente, sono cadute e hanno inciampato su Gesù Cristo, il nostro Signore. Non c'è niente su cui le opinioni differiscano tanto quanto su di Lui. Chiunque abbia letto la storia della Chiesa sa della controversia dei padri della Chiesa nel periodo post-apostolico. Durante il tempo degli Apostoli non c'era disaccordo su Gesù Cristo. Il mistero di Dio in Gesù Cristo era stato rivelato loro attraverso lo Spirito Santo. Se vogliamo tornare all'origine, non dobbiamo fermarci ai padri della Chiesa o alle decisioni dei concili. Dobbiamo ritornare all'inizio, agli atti degli Apostoli, per trovare il vero fondamento e l'insegnamento biblico nell'originale. 
Nel Salmo 118, versetto 22, sta scritto «La pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa agli occhi nostri». Questa profezia si è letteralmente adempiuta in Gesù Cristo. È un miracolo. La sua nascita, la sua vita, il suo ministero, la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione al cielo, tutto questo è un miracolo ai nostri occhi. Sappiamo tutti che un miracolo non può essere spiegato. Va al di là della nostra comprensione terrena e può essere afferrato solo dalla fede. Il profeta Isaia dice riguardo a questo tema nel capitolo 8, versetti 13 e 14 «Santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo» un sasso d'inciampo. Per alcuni che riconoscono in Lui il Signore degli eserciti, Egli sarà una santificazione, per altri un inciampo. Paolo lo esprime con le parole ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. La scrittura continua a dire senza la santificazione nessuno vedrà mai il Signore. Nel passo biblico di Isaia capitolo 8 il Signore degli eserciti è anche chiamato la pietra d'inciampo. Tutti coloro che vedono in Gesù Cristo un'altra persona, egli diventa una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo. In Isaia capitolo 8, versetto 15, sta scritto «Molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio» e saranno presi. Solo chi è guidato dallo Spirito di Dio è preservato da ogni inciampo, perché lo Spirito Santo guida in tutta la verità. Tutti coloro che inciampano su questa pietra cadranno e saranno schiacciati secondo la parola del Signore, come è scritto letteralmente. Questo non lo dico io o qualche teologo, ma la parola di Dio stessa. È quindi di massima importanza che non ci lasciamo coinvolgere in alcun modo da argomentazioni intellettuali. Già nel giardino dell'Eden il nemico coinvolse Eva in una conversazione e la allontanò dalla parola di Dio, cosicché lei cadde. Ci sono persone che vogliono spiegare i misteri di Dio con il loro intelletto, vogliono padroneggiare tutto da sole, senza rendersi conto che rimarranno impigliati e presi, che cadranno e che inciamperanno contro Gesù Cristo come pietra di inciampo. Sicuramente tutti coloro che leggono Isaia capitolo 8 dal versetto 13 noteranno che nel versetto 16 sta scritto «Chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli». Questa rivelazione doveva essere messa sotto chiave, doveva essere nascosta e celata in modo che il miracolo fosse sperimentato solo da coloro che dimostravano 
di essere veri discepoli di Gesù. Non è scritto qui che il Signore sigillerà la sua testimonianza in tutti gli uomini. No, sta scritto, sigilla questa legge tra i miei discepoli. Qui dovremmo parlare del termine chi è un discepolo di Gesù? Chi è un vero seguace del Signore e Maestro? Molti pensano di esserlo e vanno per la loro strada, ma i veri credenti seguono le orme del Signore. Essi ricevono la rivelazione divina sigillate loro dallo Spirito Santo perché essi stessi ricevono il suggello dello Spirito Santo. Se volessimo seguire il contenuto di questi versetti, arriveremmo all'ultimo libro della Bibbia. In Luca capitolo 20, versetti 17 e 18 leggiamo, ma egli li guardò in faccia e disse, che significa dunque ciò che sta scritto? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare. Chiunque cadrà su quella pietra si fracellerà ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Con questo il Signore Gesù ci ha ricordato chiaramente la parola profetica. Il medesimo che è chiamato Signore degli eserciti nell'Antico Testamento è chiamato Signore Gesù nel Nuovo Testamento. Beato chi non si intoppa con Lui, che non inciampa e non cade. Chiunque venga condotto nel santuario divino vede le varie rivelazioni del Signore. In quel tempo i costruttori rigettarono questa pietra preziosa e poi loro stessi furono rigettati. Cari fratelli e sorelle, cari amici, ognuno può mettere alla prova se l'annuncio di Gesù Cristo nella varietà delle sue rivelazioni è per lui un fastidio, se si intoppa e cade o se ne prova una gioia intima e profonda e prende la rivelazione della parola e dello Spirito di Dio e vede Gesù Cristo nei vari contesti in cui la Bibbia lo descrive. I veri credenti, i discepoli di Gesù, seguono il loro maestro non con la mente, ma con il cuore, non con argomenti sulla natura della sua rivelazione, no. Il mistero di Dio è rivelato loro. Ogni verità biblica deve diventare una realtà divina per noi. Anche oggi preghiamo per i malati e i sofferenti. Basta dire con fede ciò che dice la Bibbia e testimoniare davanti al volto di Dio, Signore, per le tue ferite sono guarito. Tu, o oh Signore, sei il mio medico. Tu hai preso su di te il mio peccato e la mia malattia. Hai trasformato la maledizione in benedizione. Io lo accetto ora con fede e ti ringrazio dal profondo del mio cuore. Preghiamo. Padre Celeste, vengo ora davanti al tuo santo volto insieme a tutti coloro che hanno ascoltato questo sermone. Tu conosci coloro che sono affaticati e oppressi, i malati e i sofferenti, tutti coloro che sono dispersi. Signore, tu sei la loro unica speranza. Ti chiedo ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sii vicino a tutti i malati. 
toccali perché crediamo che ancora oggi la potenza esce da te in questo momento reclamiamo la guarigione per noi stessi con fede e che sia fatto nel nome del Signore affinché tutti coloro che ora credono possano essere guariti lo chiedo nel nome di Gesù Amen